ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் இருக்கிற கேட் கேம் சொல்லி இருக்க பார்க்க போகிறோம் பாஸ் இசையின் கேட் கேம் இதை மட்டும் படித்தால் போதும் மெளிதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் இசையின் கேட் கேம் நீ இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிக்னேஷ் டோனா விகாஷ் அப்போ ஐட்டில் என்னை கண்டக்ட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் சேனல் நேம் வந்து பாஸ் இசி நீ பாஸ் இசி சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம் யூடியூப் ஜா யூடியூப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜாயின் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்துலேயே இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இந்த ஜாயின்கான லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் யூடியூப்பில் இந்த சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் கேட் கேம் பற்றி பார்க்குறோம் அதிகமாக கமெண்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் தான் வந்துச்சு அதுக்கு என் வீடியோ போட சொன்னீங்க இப்போ நான் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு என்னோட சப்ஜெக்ட் கோடு வந்து சிஎம்இ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ இது கிரெடிட் வந்து த்ரீ கிரெடிட் சப்ஜெக்ட் ஒரு எலக்டிவ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வீடியோ சரி பண்ணி கொடுத்தவங்க மிஸ்டர் எஸ் சபரிசன் சார் சவங்க கையில் தான் பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு சபரிசன் சார் இன்னொரு ஒரு சப்ஜெக்ட் போடுதோம் செவன்டீன் ரெகுலேஷனில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனில் மெட்ராலஜின் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் சார் வந்து எதிர்பார்க்காத விதமாக ஒரு பெரிய ஏ த்ரீ ஷீட்டில் கம்ப்ளீட்டாக எழுதி ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் பார்த்து நல்லாவே மார்க் எடுத்துட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேட் கேம்ங்கிறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருக்கிற ஒரு புது சப்ஜெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி கேட் கேம் செவன்டி ரெகுலேஷன் இருக்கு இந்த செவன்டீன் ரெகுலேஷனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷனுக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை அதனால பழைய வீடியோ ரெகுலேஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தாலுமே கூட இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது எங்கள் சிலபஸே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது பெரிய சிமிலாரிட்டி இல்லை ஸோ இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ட்ட கேட்டோடனே ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ் டெடிக்கேட்டடாக வந்து ஒரு மூணு பேஜுக்கு வந்து சிலபஸோட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்ஸ் சப்ரேஷன் சார் ஸோ சபரிசன் சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஃபேக்கல்ட்டியில் சாரையும் சொல்லலாம் ஸோ அவங்களோட கையில் தான் வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ஸ் ஸோ யூனிட் ஒன்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் வந்து டிசைன்ஸ் அப்படி ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டிசைனில் தான் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ டிசைன் 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 எங்கே ஏன் அப்படி ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து கொஸ்டின் வந்து டிசைனை பற்றி மட்டும்தான் வரும் ஸோ அதனால் வந்து டிசைன் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுறாங்க மேலே இருக்கிற சிலபஸ் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிசைனை ஹைலைட் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொஜெக்ஷனை பற்றி கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் யாருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து யாருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் சாரி யாருக்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குமோ இல்லை ரொம்ப நல்லா தெரியுமோ அவங்களுக்கும் அப்புறம் மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோ கேட் அப்புறம் கேட்டையா சாயில் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு நல்லா தெரியுமோ யாருக்கு நல்லா படம் வரைய தெரியுமோ அவங்களுக்கு வந்து படம் வரைய தெரியுன்னா அதில் சாயில் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கேட்டையாவில் வந்து இல்லை வந்து ஆட்டோ கேட்டில் யாருக்கெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ண தெரியுமோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்ன பண்ணுறீங்கன்றத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டயராம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னா இது பார்ட் பீல கேட்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அது கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு லை ஒரு லைன் எழுதாமல் அதுக்குரிய டயராம் கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத சொல்லணும் முடிஞ்சால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு கூட நீங்கள் காமிக்கலாம் இதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நீங்கள் காமிக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் ஸ்கேல்ஸ் ஸ்கேல்ஸை பற்றி டூ மார்க்கில் வரலாம் ஒரு யூனிட்ஸை பற்றி கேட்கலாம் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம வந்து யூனிட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கேட்கலாம் அப்புறம் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் டை டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலன்சிங் ஜிடி அண்ட் டி ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது பார்ட் பியில் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஜிடி அண்ட் டின்னு சொல்லும் போது சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி அண்ட் டி அண்ட் ஃபோர்டின் சிம்பிள்ஸ் ஸோ ஜாமெண்ட்ரிக் டைமென்ஷன் டாலன்ஸ் சொல்லும் போது இந்த ஃபோர்டின் சிம்பிள் என்னென்ன இருக்குன்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷன் டாலன்ஸ் வேணும் மொதல் டாலன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் ப்ளஸ் ஆர் என்ன சொல்லுவோம் இல்லையா இதில் ஜாமெண்ட்ரிக் டைமென்ஷன் சொல்லும் போது
ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் வந்து வரையணும் நீங்கள் டயராம் வரையணும் டிசைன் போடணும் அப்படின்னா அப்போ கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து ஒரு எக்கமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வரைவீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செய்ய சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் என்னென்ன டிசைன் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பீங்க என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் கேட்பீங்கிறத பற்றி நீங்கள் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இது பார்ட் சீலிங் கேட்கலாம் பார்ட் மீன் கேட்கலாம் இருந்தாலும் பார்ட் சீலிங் எழுதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸாக நிறையா இருக்குது அடுத்து செகண்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் வந்து ரெண்டு தான் பிடிச்சிருப்பாங்க வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா டிராஃப்டிங் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா என்ன கேக்கலாம் ஈஜில படிச்சது தான் டிராயிங்ல ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் பத்தி கேட்கலாம் அது பார்ட் ஏல வரதுக்கான பார்த்து ஆர்த்தோகிராஃபி நான் என்ன எப்படி ஒரு டயராம் வரையலாம் இன்னும் கூட சொல்லணும்னா ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்து ஒரு காமெண்ட் கொடுத்து கூட வரைய சொல்லி கேட்கலாம் இது ஆர்த்தோகிராஃபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அடுத்து ஆக்சிலே ரிவ்யூனா என்னன்றது படிச்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே படிச்சது ஆக்சிலே ரிவ்யூனா இண்டியாவில படிச்சுனா போதும் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்றதையும் படிச்சுக்கணும் அப்ளிகேஷனோட தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்ட் பீல் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஹாஃப் செக்ஷன் வியூ பற்றி கேட்கலாம் செக்ஷன் வியூ படிச்சிருப்பீங்க ஹாஃப் செக்ஷன் வியூனா என்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எந்த இதில் யூஸ் ஆகும் எந்த படிச்சாலும் அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து ப்ரோக்கன் செக்ஷன் வியூனா என்ன ஆஃபிசர் செக்ஷன் வியூஸ்னா என்னங்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக டயராம் போட்டு தான் சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் டயராம் இல்லாமல் வெறும் தீரிய மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க் வராது ஹாஃப் செக்ஷன் வியூ சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு வந்து போல்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த போல்ட் எப்படி காமிப்பீங்க அந்த ஹாஃப் செக்ஷன் வியூ எப்படி இருக்கும் இந்த இதில் கட் பண்ணால் போல்ட் தெரியும் எப்படி காமிக்க போகிறேன்றது நீங்களே ஒரு இமேஜின் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து காமிக்கணும் அடுத்து பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் செகண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தோம்னா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஷார்ட்டை வந்து பிஓஎம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன பார்ட்டியில் கேட்பாங்க அப்படின்னா டைட்டில் பிளாக் கிரியேஷனை பற்றி கேட்கலாம் பார்ட் பி பார்ட் ஏல பார்ட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிரியேஷன் நம்ம வந்து டைட்டில் பிளாக் கிரியேஷன் மாதிரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிரியேஷன் இருக்குது என்ன மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வேறு என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் இருக்குன்றதை பற்றிலாம் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிரியேஷன் இருக்கணும் அடுத்து வந்து பார்ட் ஏல வந்து பலூனிங் ஆஃப் 2D drawing அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுவுமே வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் பார்க்குறோம் இதான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸாமுக்கு போகிறாங்க சரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறாங்க இது ரொம்ப வந்து ஷார்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபோக்கஸ் வியூவில் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்ட் பின் சொல்கிறோமோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் பார்க்காம எல்லாத்தையும் படிங்க ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போகிறனால நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் போய் இல்லை ஓகே இருந்தாலும் மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பார்ட் பீரில் எல்லாத்தையும் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து யூனிட் டூட அவுட் கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டெவலப் த டூ டைமென்ஷனல் டிராஃப்டிங் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூஸ் ஸோ டிராஃப்டிங் டிராஃப்டிங் வரனால டிராஃப்டிங்கை பற்றி தான் கொஷின் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது யூனிட் த்ரீ இந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன பார்த்தோம்னா டு லேர்ன் த்ரீ டைமென்ஷனல் மாடலிங் அண்ட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜ் இங்கே மாடலிங் இருக்கு ஸோ மாடலிங் பற்றி தான் கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் அதை மாடலிங் ஹைலைட் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாடலில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இது ஒரு இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் பேஸ்டாக இருந்துச்சு இப்போ சாஃப்ட்வேர் பேஸ்க்குள்ளே வரும் என்னங்கலாம் டூ டி டூ த்ரீ டி த்ரீ டூ டூ டி அப்போ டூ டிலேருந்து எப்படி த்ரீ டியாக மாற்றுவோம் த்ரீலேருந்து எப்படி டூ டியாக மாற்றுவோன்றதை பற்றி நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்து பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் இந்த பற்றி சொல்லணும் ஸோ நான் பேராமெட்ரிக் சொல்லும்போது ஒரு கருள் நீராக வந்துடும் நீராக வராமல் ஒரு கருள் நீராக வரும் அது எப்படி நான் பேராமெட்ரிக் என்ன நான் பேராமெட்ரிக் என்ன எந்த மாதிரி இடத்துல எந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை படிக்கணும் அடுத்து ட்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி படிக்க இது பாட்டில் இயக்கலாம் ட்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் சாயில் ஒர்க்ஸ்லையோ இல்லை ஆன்சி எதில் பார்த்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பாட்டை தொடங்கினா ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லி ட்ரீ அதுக்குள்ளே ட்ரீ வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ட்ரீ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன எதுக்கு ட்ரீ ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகுது இந்த ட்ரீயோட சோர்ஸ் எங்கேருந்து இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா படிச்சுக்கணும் அது சர்ஃபேஸ் பற்றி
parametric and non parametric modeling nam vandu mudichadukapra idha explain panna solranga unit 4 oda objective enna va irukum na to study the basic and purpose of assembling modeling idhu mundi model panna oru porula create panna ipo create panna porum undu assemble panna porum seringala nam assemble panna porum so assemble panna porum enna endradhu paakalam so inge vandu pathina assembly inge angi assemble irukku inge assembly irukku appo question kandipa vandu assemble pathi dhaan varum எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறீங்கிறத பற்றி வரும் நம்ம ரெண்டு தான் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து அசம்பிளி மாடலிங் செகண்ட் ஆஃப் வந்து அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து பார்ட் பி இல்லை பார்ட் சி என்ட்லையும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னங்கிறதுதான் ப்ளூ கலர் ஐன்லே பண்ணிக்கிறாங்க அது எல்லாமே டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான பா டூ டூ ஒரு சிக்ஸ் மார்க் உள்ள கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அசம்பிளி மாடலிங் அசம்பிள் மாடலில் என்ன எப்படி அசம்பிள் பண்ணுவாங்க சாஃப்ட்வேர் பிரச்சனை தெரியும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்து தான் ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னா என்ன எப்படி கிரியேட் ஆகுன்றதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் பர்பஸ் ஆஃப் அசம்பிளி மாடலிங் எதுக்கு எதுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறோம் எப்படி அசம்பிள் பண்ணால் வந்து எரர் இல்லாமல் இருக்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்ட் பியில் என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா டாப் டூ சரி டாப் டூ டவுன் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் அசம்பிளி மாடலிங் டாப்பில் இருந்து அசம்பிள் பண்ணுறது பாட்டம் அசம்பிள் பண்ணுறது ரெண்டுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அனாலிசிஸ் அனாலிசில் பாட்டு எதில் வரும் கிளியன்சஸை பற்றி கேட்கலாம் அண்டர் கெட்ஸ் இன்டர்ஃபென்சஸ் ஸ்டேக்கப் மோஷன் இதை பற்றிலாம் வந்து பார்ட் ஏல கேட்கலாம் இந்த பார்ட் ஏன்னு சொல்லுவது டூ மார்க் மட்டும் இல்லை அதாவது அப் டு சிக்ஸ் மார்க் வரைக்கும் கேட்கறது பார்ட் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா வந்து நிறையா கொஷினுங்களாம் இப்போ சிக்ஸ் மார்க் வரையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கேட்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் எனி ஃபோர்மோட கேட்கலாம் அடுத்து பார்ட் பில் என்ன கேட்கலாம் எஃபெக்ட் ஆஃப் டாலரன்சஸ் இன் ஆஃப்டர் அசம்பிளி கண்டிஷன்ஸ் ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் டாலரன்ஸை பற்றி அசம்பிளி கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் டாலரன்ஸ் எப்படி வேணும் எதுக்கு வேணுன்றதை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இது வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபோர் அவுட்கம் பார்த்துடலாம் யூனிட் ஃபோர் அவுட்கம் என்ன டிஸ்கஸ் தி அசம்பிளி மாடலிங் அண்ட் டாப் டவுன் பாட்டம் அப்ரோச்சஸ் இந்த டாப் டோ டாப் டவுன் பாட்டம் அப் நீங்கள் அவுட்கமில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு இந்த டாப் டவுன் பாட்டம் அப் வச்சு கொஷின் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எயிட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அதனால் அதில் இருந்த கொஷின்ஸ் நல்லா பாருங்கள் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டு ஸ்டடி இந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஏடர் மிஷினிங் அண்ட் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ நம்ம வந்து இந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஏடர் மிஷினிங் வந்து ஒரு ஆஃப் ஆகும் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து செகண்ட் ஆஃபாக வச்சுக்கலாம் இதில் என்ன கேட்கலாம் இப்போ தியரி பாட்டு கேட்குறது பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா சிஎன்சி ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி கேட்கலாம் சிஎன்சி எப்படி இருக்கும் எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஓகே மிஸ் பற்றி கேட்கலாம் சிஎன்சி அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஜிஎன் எம் கோட்னா என்ன ஒரு ஒரு இப்போ ஸ்டார்ட்டுக்கு என்ன ஜி கோட் என்ன எம் கோட் என்ன எண்டுக்கு நான் என்ன இடையில மிஷினிங்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு இன்னொரு பொஷன் பொறுத்து என்ன சொல்லி ஜென்ரலாக கேட்குறதா நம்ம கேட்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் வந்து டஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பாட்டை கொடுத்துட்டு அந்த பாட்டுக்கு உரிய ஜி கோட் எம் கோட் சொல்லலாம் இது ரெண்டு தான் ரெண்டுமே நல்லா படிச்சுக்கணும் தேரி பாட்டும் படிச்சுக்கங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங் கோடும் படிச்சுக்கங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங் கோடு படிச்சிங்க அப்படின்னா பாட் பிலே வரலாம் பாட் சீல இயக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி சரியாக இருக்குது கோடிங்கை வச்சு ஸோ கோட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா அதை நம்ம இது பண்ண முடியாது என்னென்ன கோடு கேட்கலாம் அப்படின்னா மில்லிங் ப்ரோக்ராமில் கோடு கேட்கலாம் மில்லிங் ப்ரோக்ராமில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்குது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கனால சரிங்களா அப்புறம் சிமுலேஷன் பேஸ்லையும் கொஸ்டின் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மிஷினிங் இந்த சிஏஎம் கம்ப்யூட்டர் மிஷினிங்க்கு வந்து என்னென்ன டூல் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஜி கோட் எம் கோட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சிஎன்சி மிஷின் எப்படி ஒரு காலத்தில் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதாக தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம யூனிட் ஃபைவ் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்சி கோட் சரிங்களா நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் கோட் ஸோ என்சி கோட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஹைலைட் பண்ணிக்கிறாங்க பார்ட் ப்ரோ ஹைலைட் பண்ணிக்கிறாங்க சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் மில்லிங் ப்ரோக்ராமிங் சிமுலேஷன் ப்ரோக்ராம் என்சி கோட் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு ஹிண்ட்ஸு இந்த ஹிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸ் அடி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் அதான் யூனிட் ஃபைவோட முடிஞ்சு யூனிட் ஃபைவ் அவுட்கம் என்ன அப்படின்னா டெவலப் தி கம்ப்யூட்டர் மிஷினிங் ரைட்டிங் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் ரைட்டிங் பார்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கனால இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான